Peniaze sú pamäť spoločnosti, kde je zapísané, že kto komu kedy poslúžil. A vďaka tej externej pamäti my vieme presúvať tú hodnotu tých dobrých skutkov v čase a v priestore. Väčšina ľudí vôbec nevie, ako fungujú tie peniaze. A keby sme išli teraz na ulicu a náhodne sa pýtali ľudí, že čím sú kryté tieto 100 eurovky, väčšina ľudí by povedala zlato. Alebo niečím, že niečím to musí byť predsa kryté, že to nemôže vznikať len tak. Bude dnes sa možná smát nebo divit, ale v podstate ekonomové nemají úplne jasno v tom, co to sú peníze. Ta realita je vlastně mnohem složitější, protože když třeba půjdete do banky a projdete si lustračním kolečkem, proklepnou si vás, že jste vhodný adept pro to, abyste získal hypotéku, tak tím okamžikem, kdy takto ta banka rozhodne a tu hypotéku vám přidělí, takže vám na váš účet připíše třeba 3 miliony korun nebo půl milionu eur, tak tímto okamžikem vlastně ona vytváří nové peníze, ta banka. Množství peněz v peněžním systému není fixní, není konstantní. Je to úplně jiná představa o jádru toho systému, než řada lidí má. Řada lidí má pořád za to, že nejlepší peněžní systém je ten, ve kterém se množství peněz nemění. Ideálně je to taková hromada zlatá a ta je pořád stejná. No? Ne. Dostali jsme se postupem času k penězům, které používáme dnes, kterým říkáme elastické. Peníze, které e, nejsou vázány na žádný kov, peníze, které nejsou za žádnou konkrétní komoditu směnitelné a které přitom mají tu klíčovou vlastnost, že udržují e, hodnotu, udržují stabilitu kupní síly. Samozřejmě není to tak jednoduché, že by si banky mohly vytvářet peněz, kolik se jim zamané, jsou svazovány určitými podmínkami kapitálové přiměřenosti, rezervními podmínkami, podmínkami v mezibankovním systému, které ovlivňuje centrální banka nastavováním například základní úrokové sazby. To, co mu dodává tu cenu s tím dnešním penězům, je to, že stát vymáhá tyto peníze, stát vyžaduje platbu v těchto penězích, stát vyžaduje to, aby se v těchto penězích v tomto euru nebo v této koruně platili například daně a aby tedy bylo zaručeno, že když vy budete mít tu korunu nebo to euro, tak zase musí někdo další obchodník, úřad tuto měnu, toto euro, toto korunu přijmout. Ono to nie je náhoda, že nielen štáty ako keby ovládajú tú spoločnú ekonomickú pamäť, tie peniaze, ale robia to spoločne s tým finančným systémom, že ono to je symbióza, že prvé centrálne banky vznikali zo súkromných finančných inštitúcií, ktoré požičavali panovníkovi alebo štátu, väčšinou na vojny alebo na niečo, na čo nevedel vyzbierať na daniach a výmenou za to dostali ochranu od panovníka. Je, že napríklad privilegium vydávať zákonné platidlo. Štáty chránia bankový systém a dávajú mu privilegia. To znamená, že musíte mať licenciu, musíte splňať nejaké náležitosti, je to väčšinou drahé stať sa bankou. A na druhej strane, tie banky kupujú štátne dlhopisy a pomáhajú tým štátom s financovaním. Tá symbioza štátu a toho finančného sektora vedie k tomu, že teda na ten finančný sektor sa aplikujú iné pravidlá a vedie k tomu, že chyby toho finančného sektora nenesie ten finančný sektor, ale celá spoločnosť. The federal government has taken extraordinary measures to address the challenges confronting our financial markets. Možná teď panuje mezi některými experty ekonomie taková představa, že jsme schopni ty ekonomické cykly potlačit, že jsme schopni jako mnozí za socialismu věřili, že budeme schopni poroučet větru dešti, takže jsme schopni poroučet ekonomickým cyklům. Tahle představa tady byla už před tou krizí v roce 2008, kdy se myslelo, že se nám podařilo jak si docílit toho, že vyhladíme ty cykle. Nakonec nás ta krize zaskočila svojí hloubkou. Aby dávali jen taky grékom peníze z našich mých 
tak to sa mi nelúbila, to sa nikomu nelúbi. Zrejme aj tak ten eurovol schválený bude a či tú našu malú časť zaplatíme my, alebo nejakí francúzi, nemci. Takže jedno. Euroval, to je jedno, to je splata do kaluže, to je všetko jedno. Preto som dnes oznámila svojim koaličným partnerom, že dnešné hlasovanie o našej budúcnosti v Európe spojím s hlasovaním o dôvere tejto vlády. V tej poslednej kríze tí centrálni bankári zistili, že, že ten systém nie je taký stabilný, ako sa mysleli. A teraz oni začali robiť nejaké radikálne opatrenia, že ako vytlačili množstvo nových peňazí, pustili to do systému. Ale počas sa zistili, že tie radikálne opatrenia majú o mnoho menší efekt, než si mysleli. Práve preto sme v Európe 10 rokov po kríze stále na 0% úroku. Úrokové sazby, nízke úrokové sazby, to je jenom pobítka k dalšímu zadlužení. Je to veľký problém a... Já si myslím, že to je jádro, jádro té krize, která vzniká, která jednou přijde a která bude obrovská. Tak by přišla další kriza v eurozóně, tak kam oni můžou znižovat ty úroky? Do minusu. Záporný úrok v banke znamená, že nie len, že ja mám v banke 100 eur, ale ešte tej banke musím zaplatiť, ja neviem, 2 eurá úrok za to, že mám u nej, u nej peniaze. No a to ľudia dobrovoľne robiť nebudú, takže by sa snažili z toho systému utekať. A ako sa dá utiec z toho systému dnešného? No tým, že si vyberete hotovosť a tu si nápchate buď pod vankuš, alebo veľké banky si môžu vybrať hotovosť z centrálnej banky a v obchad to do kopca, hej? do nejakého kopca urobia tam trezor a tie náklady držania toho trezoru budú nižšie než ten záporný úrok. No a riešením tohto problému pre centrálne banky je zrušiť hotovosť. Hej? Že zapchať tie diery, kde môžu ľudia utiecť z toho systému, znemožniť im ako keby opustiť ten bankový systém tou hotovosťou a potom máte totálnu kontrolu nad tým systémom a potom môžete uvaliť aj záporný úrok na tých ľudí. Centrální banky tím, že budou manipulovat s úrokovými sazbami a s objemem peněz v ekonomice a tak dále, mohou, jak si ty cykly se snažit zmírňovat, mohou je oddálit, ale nikdy se to nepodaří tak, že by dokázali ten cyklus úplně vyhladit. A dokonce se obávám, že cenou za to vyhlazování těch cyklů je pak to, že pak přijde jedna velká hluboká krize, která bude vlastně daleko hlubší, než kdyby se dával průchod těm menším krizičkám, které by postupně čistily ten trh. Že pak, když se to bude čistit všechno naraz, no tak to bude hrozná bolest. Když se mluví o špinavých penězích, tak většina lidí je to napadne, tak to jsou peníze, které jsou získané nějak nelegálně. A ať už je to z prodeje drog, nelegálního prodeje zbraní, a obchodu s lidmi, kuplířství, organizování nějakých služeb, které jako hraničí s otroctvím a tak. Banky by vlastně měly být tím nejsilnějším nástrojem, který má zastavit praní peněz. Jsou vlastně v momentě, kdy peníze přistanou někomu na účtu v bance, tak jsou vyprané. A bohužel to takhle nefunguje. Těch, těch případů, kdy banky selhaly, je ohromná řada. Ať už je to případ banky Vachovia, která prala peníze pro mexické drogové kartely, ať už je to případ HSBC a, nebo Danské bank. Případ Danské banky je, je vlastně taková hezká ilustrace toho, jak to nefunguje. A vládní elity, to znamená lidi, kteří jsou napojení na azerbajdžánskou prezidentskou rodinu, vytunelovali místní banku, ve které byly peníze na důchody. Byla tam rozvojová pomoc, prostě peníze, které rozhodně nepatřily jim. A potřebovali ty peníze vyvést z Azerbajdžánu. Chtěli je mít na svých účtech, měli, chtěli je mít investované ve, ve, ve svých projektech a, a použili proto pobočku a, Danské banky, 
která vlastně ty peníze přijala a pomohla jim je vyprat. Velmi pravděpodobně věděli, že, že tyhle peníze nejsou normální, protože právě přišli z offshoreových společností a posílali je dál. Část těch peněz skončila i v České republice, kdy vlastně zástupce ředitele protikorupčního úřadu, jehož průměrný životní plat je kolem tisíc euro, protože celý, celý svůj život byl státní úředník, a tak v České republice, v Praze a v Mariánských lázních a proinvestoval do nemovitostí a, a developerských projektů kolem 100 milionů euro. Na tohle, na tenhle případ, Nepřišla ta banka samotná, ona nepřišla s tím, uděláme revizi, jak to, že tady najednou tahle pobočka má takový obrat, ale přišli jsme na to my, novináři. Vlastně ty banky nemají nějaký samo čistící systém, kdy v momentě, kdy, kdy vlastně něco takového udělají, tak to napraví. Je to přijde dost legrační vlastně dávat bankám pokutu, když vlastně jejich zisk z těch vypraných peněz tu pokutu převyšuje. Myslím si, že tohle a banky tak úplně nezastaví. Samozřejmě reputační problém je nějaký reputační problém. A na druhou stranu ty státy si uvědomují, že, že když tu banku zavřou, tak to bude problém i pro normální lidi, co tam mají peníze, proto jsou s tímhle velmi opatrní. Já nevím, co by fungovalo. Nevím jako, a, přesně, jaký nástroj a, nebo co přesně by mělo zabránit praní peněz. Tou ochranou a těmi privilegiami ten finanční systém naozaj má jako keby nějakou míru ziskovosti vyšší než zvyšok ekonomiky. Vy, když dáváte štátnu garanciu nějakému sektoru, tak ten sektor získává na úkor ostatních sektorů, nebo na něj neplatí klasické pravidla kapitalismu, nemůžu jít do kapitalistického pekla, nemůžu zbankrotovat, takže část těch nákladů svého nezodpovědného správání vedia přehodit na zvyšok ekonomiky a tím mají vyšší zisk. No ale oni samozřejmě, když mají ten vyšší zisk a chcú si ho udržet, tak ho reinvestují. A reinvestují ho do politické triedy. To znamená, že většinou finanční instituce jsou největšími donormy, co se týká politických stran, politických kandidátů. Dnes se mnozí táží, proč nejednou je ta politika tak polarizovaná, proč máme v Americe Donalda Trumpa, proč v Evropě je spousta, jak se říká, populistů nebo antisystémových stran. A já si myslím, že podstatnou roli hraje politika centrálních bank podstatnou roli hraje to, že peníze jsou vytvářeny z ničeho, nejsou opřeny o žádnou reálnou hodnotu, umožňují přežívat e, firmám, které si to nezaslouží, vytvářejí prostředí, kde není uplatněn spravedlivě ten mechanismus zisku a ztráty, který v podstatě e, stál e, za tím celkovým úspěchem kapitalismu v těch minulých desetiletích a staletích. Já říkám, že ten náš stávající systém elastických peněz možná není ideální, možná není dokonalý. Mé liberální instinkty taky vždycky mě vedou k tomu být trošku podezřívavý k tomu, co jedna státní instituce může nebo zmůže. Ale dospěl jsem k závěru, že je to asi second best systém, jak říkáme. Přičemž já nevím, co je, ale to first best. Jedinou možnost, jakým zlepšíte peníze, vidím v těch technologických inovacích. To může být například nějaká inovace technologická, která zpráví z těch bank, jako keby instituce, které nebudou potřebné, nebo všetci, jako keby utečou někam. Dolar slábne, eurozóna se hroutí. Co s tím? Měna budoucnosti se možná jmenuje Bitcoin. Hackerské peníze vymyslel Japonec Satoshi Nakamoto. Podle počítačových fandů Genius. Nejen proto, že kurz jeho měny vůči dolaru vzrostl za poslední půl rok víc než 30krát. Virtuální peníze, fenomen horizontu. Bitcoin je globálna decentralizovaná účtovná kniha, do ktorej sa zapisujú všetky transakcie, ktoré sa v sieti bitcoinovej udejú. No a táto kniha je teda rozdistribovaná na tisíckách počítačov po celom svete. Zároveň jeho kód je tzv. open source. To znamená, 
Vieš si ho komplet celý prečítať a není uzavretý v nejakej čiernej skrinke. Bitcoinové transakcie sú necenzurovateľné. To znamená, nikto v procese medzi posielaním medzi nami dvomi nemôže tú transakciu zastaviť. Takisto Bitcoin je deliteľný. Deliteľný na 100 miliónov častí a teda môžeš si kúpiť Bitcoin už od jedného centu. Nestojí za tým žiadna jedna firma, proste ne- neexistuje žiadny centrálny server, ktorý sa dá vypnúť. Netreba si nikde pýtať žiadne povolenie a tá sieť samotná je veľmi rezistentná voči akýmkoľvek útokom alebo výpadkom a podobne. Bitcoinové transakcie sú zároveň e, nevratné. To znamená, ako náhle už urobím transakciu z adresy A na adresu B, už neviem tento proces zvrátiť. Môže mi len B poslať naspäť tie peniaze. Používanie kryptomien si najjednoduchšie môžeme predstaviť, ako keby sme mali hotovosť, bankovky a mince a vedeli by sme ich zrolovať a poslať cez internet. Tady poprvé v histórii v podstate môže byť platidlo, ktoré v milisekundách bez jakéhokoliv sprostředkování naprosto decentralizovanie bude zajišťovať platební styk aniž by nad ním bdiel ako za starých časov panovník, nebo vláda, nebo centrálna banka. Pozme si na rovinu a ja som mohol robiť nové peniaze konkurátnym štátnym. Akurát by som skončil v báse, lebo existuje zákon o Národnej banke Slovenskej, kde je napísané, že peniaze na našom území môže vydávať iba naša centrálna banka. Ten bitcoin sa zakázať nedá, alebo vypnúť sa nedá, alebo, dá, alebo bolo by to extrémne ťažké. A preto už dnes súťaží s tými zlými peniazmi. Bezpečnosť Bitcoinu je založená na šifrovaní, na kryptografii. Kryptografia, ktorá sa využíva v Bitcoine, není len v ňom, ale využíva sa plošne na celej infraštruktúre internetu. A keby prišiel niekto, kto vie túto kryptografiu rozlomiť, tak by to malo fatálne následky na všetkých, ktorí na tom internete niečo, niečo robia. Ja som vlastne prišiel do Prahy študovať Matfis a skončil som ho v roku 2008 a ešte mám vlastne v čerstvej pamäti, ako nám profesory na distribuovaných systémoch vlastne vtlkali do hlavy, že existuje taký problém, Byzantine Generals problém, ktorý sa vlastne nedá vyriešiť. A vlastne dva roky na to, čo som ten matfis skončil, prišiel vlastne nejaký Satoshi Nakamoto a nejakým akoby síce šalamúnským spôsobom, ale veľmi dobrým praktickým spôsobom tento problém vyriešil. Decentralizované siete bez centrálneho bodu majú jeden veľký problém. Keď sa medzi nimi pohybujú transakcie alebo informácie, každý z tých úzlov dostane tú informáciu v rôznom čase. A pri peniazoch potrebujeme vedieť, ktorá transakcia nastala ako prvá, ktorá ako druhá. Pretože keby to tak nebolo, peňažná sieť nám nemôže fungovať. A teda Bitcoin musel prísť na to, ako do tejto peňažnej siete zakomponovať systém, ktorý uh, zoradí tieto transakcie. A to je práve blockchain. To, ako dneska väčšina ľudí používa peniaze, je, že buď používajú internet banking, alebo idú na pobočku a tam urobia transakciu na pobočke. A tam ten veľký rozdiel nie je, akurát tá forma tých dispozičných práv je buď u bankového systému ten, to meno heslo alebo plastová kartička. U Bitcoinu je to vlastne kryptografický kľúč, ktorý v podstate dá spracu nejaké náhodné, náhodné data, ktoré viem iba ja. Ja, když ztratím to dispoziční právo, tak se nedá obnovit, pretože vlastne nikto iný nemá. Což je samozrejme riziko, ale je to také obrovská výhoda. Privátny kľúč všeobecne v kryptografii je vlastne nejaké číslo. To číslo môže byť akékoľvek náhodné veľké číslo, ktoré nemusí mať žiaden atribút. Musí byť iba z nejakého rozsahu a ten rozsah je od 1 do 2 na 256, čo je tak veľké číslo, že si to nevieme ani, ani predstaviť. V podstate sa dá povedať, ak zoberieme všetky atómy vo vesmíre a vynásobíme to počtom všetkých atómov vo vesmíre, tak nám vyjde takéto číslo. Tá kryptografia je vlastne založená na tom, že ja keď si vymyslím náhodné číslo v tohoto rozsahu, tak tá šanca, že si ho vymyslí niekto iný, je tak astronomicky, doslova astronomicky malá, že to vlastne ani nenastane. A celá tak kryptografia vlastne je založená na tom, že ja z tohoto veľkého náhodného čísla si viem pomocou nejakej jednoduchej matematickej operácie vymyslieť iné číslo, ktoré v 
podstate už sa potom používa ako ten verejný kľúč a ten verejný kľúč ja potom vystrkávam von medzi ľudí. Táto dvojica dohromady tvorí tzv. keeper a na tom je celá, celé odvetvie kryptografie, ktorá sa nazýva asymetrická kryptografia postavená. Postavené a tá asymetria vlastne vyplýva z toho, že na šifrovanie a dešifrovanie alebo na podpis a na verifikáciu sa používajú iné, iné kľúče, je tam verejný a privátny. To, co je kámen úrazu pro, pro mnoho lidí, je práve ten, ten mentálny shift v tom, jak vlastne Bitcoin funguje proti technologiám, který, který oni znají. A se svobodou přichází zodpovědnost. A tam je největší problém, když člověk prostě k tomu přistupuje s mentálním modelem toho, že to funguje tak, jak on už zná z banky nebo z, z e-mailu, ze zabezpečení. A tam, tam vznikají právě ty nepochopení a ty, ty velké zklamání. Lidi jsou hodně překvapení z toho, že si prostě koupí bitcoin, nechají ho na burze, burzu vykradou a lidi potom z toho obvinují bitcoin samotný. Ale o tom, o, tom to, o tom to není. Oni prostě jenom chtějí rychle vydělat, spekulovat, ale nechtějí se vzdělávat a nechtějí, nechtějí chápat vlastně, s čím si, s čím si zahrávají. To astronomicky velké číslo, ten privátní klíč, není reálné si zapamatovat. Jako možno je pár lidí na světě, kteří jsou si schopni zapamatovat číslo, které má 100, 100 číslic. Reálně většina lidí si ten klíč potřebuje někde uložit. Typicky zo začiatku sa to robilo tak, že si človek stiahol Bitcoin peňaženku priamo zo stránky Bitcoin.org. Tá tie kľúče vygenerovala a tie kľúče boli normálne uložené na disku. To samozrejme nejakým spôsobom škáluje do momentu, kým si ten človek vie ten počítač zabezpečiť. Z tohoto vlastne vznikla tá potreba, ktorú sme si my uvedomili vymyslieť hardwareovú peňaženku, ktorá v našom prípade bola Trezor. A ta myšlenka vlastně byla ta, že vymyslíme nějaký totálně jednoduchý hardware, který je jednoduchý tak po softwarové, tak po hardwareové stránce, který se bude dát zauditovat tím, že je vlastně open source a otevřený všem k nahlédnutí. A zároveň vlastně vyřešit ten zásadní problém a to, že ty privátní klíče, ty náhodné čísla, jsou vlastně vystavené prostředí, které může být atakované zvonku. Takže tento, tento hardware, USB kľúčenka s displejom vlastne uchováva tie kľúče vo vnútri a pomocou USB káblu vlastne sa pripojí ku tej klasickej peňaženke, ktorá soft, beží ako softwarová peňaženka už na tom počítači, ale tie kľúče sú vytrhnuté z tohoto prostredia, ktoré v podstate sa dá povedať, že nie je v ľudských silách ho zauditovať. Ta bezpečnost, kterou, která už dneska Bitcoinu je dodaná různýma firmama, různýma řešeníma, startupama, je jako na extrémně vysoký úrovni, mnohem vyšší, než jako mimo Bitcoin jsou lidi zvyklí. Sice jsem pracovala v finančním biznise už 10 rokov, a po tej kríze som si, si uvedomila, že nemám žiadne ekonomické vzdelanie a vlastne nerozumiem tomu, čo sa deje na tých trhoch a prečo sa to deje. A tak som sa vybrala študovať e, vtedy diplomáciu na VŠMVV v Prahe a so, so zameraním na ekonomické, medzinárodné ekonomické vzťahy. Som pochopila, že peniaze sú vlastne nástroj moci a ktokoľvek ovláda peniaze, ovláda všetko ostatné. Začala som hľadať a vlastne som aj začala robiť taký ako prieskum na téma medzinárodný menový systém v kontexte globálnych nerovnovách. A, a myslím, že som mala veľké šťastie, že Bitcoin zrovna e, už asi rok fungoval vtedy. A pritom e, pri robení toho prieskumu, výskumu a rešerše som narazila na Bitcoin a zistila, že och, toto je vlastne nástroj, pro lidi, jako se osamostatnit, jako být suverénní a, a nezávisit na, na vůli vlastně nějakých centrálních bankářů alebo, alebo jiných institucí. 
každý hovorí o tzv. merchant adoption, že kedy obchodníci začína, začnú konečne akceptovať bytkom vec, tým nemôžem nikde platiť. No oni nezačnú, kým ľudia nebudú chodiť, že ja chcem platiť bitcoinom. A ľudia nebudú chodiť, že ja chcem platiť bitcoinom teraz, lebo čakajú, že sa zhodnotí. Hej? Super dilema. Riešenie je v tom, že keď, keď chceme, aby ľudia používali bitcoin, tak v prvom rade nie, že obchodník musí príjmať bitcoin, ale tí ľudia musia mať pravidelný, stabilný príjem v bitcoine. My sme si zažili v histórii situácie, kedy sme prišli o všetok majetok, hej, v 48., v 53. o všetky peniaze. A máme tu historickú skúsenosť vo Venezuele veľmi čerstvú s hyperinfláciou. Toto sú veci, ktoré vlastne e, vychádzajú z podstaty našeho prístupu k bohatstvu. Keď nevieš, ako vysvetliť Bitcoin bežným ľuďom, jednu vec, ktorú by som vybrala z toho všetkého, je, že, že má obmedzenú peňažnú zásobu. To znamená, že na svete bude 21 miliónov Bitcoinov a nikdy nie viac. Prečo je to dôležité? Lebo, lebo to ženie hodnotu vždy hore. Keď máš niečo veľmi vzácné a obmedzené, má to veľkú hodnotu. Podob, podobné trošku je zlato, jeho uh, je relatívne obmedzené, nie úplne presne, lebo samozrejme toho zlata v zemi môže byť habadej, ktoré sme ešte nenašli, ale v zásade je ťažké sa k nemu dostať a preto má, preto si drží historicky tak super ako tú svoju hodnotu. Ďalší parametre, ktoré sú podľa mňa hrozne zaujímavé, je, že je to uh, necenzurovateľné. Je to hrozne dôležité pre ľudí, pre dizidentov, pre nasledovaných ľudí, ktorí proste nesúhlasia s ich režimami. My, sme, my si žijeme trošku v takej e, západnej vatičke, že my máme tie kreditky a, a účty a ja neviem čo všetko, e, spustu finančných produktov, ale e, väč, väčšina sveta proste nemá prístup k, k financiám. A Bitcoin do toho umožňuje. Stačí si otvoriť smartfón, stiahnuť si aplikáciu a funguješ. To je úžasné. Zásadní věc na Bitcoinu, proč je to uh, pro mě osobně třeba uh, jako velmi zajímavý téma, tak je jako spojení na jedné straně unikátní technologie, to je jeden důležitý aspekt, a druhá věc je, že ten celospolečenský dosah, který Bitcoin má, ten fakt, že tím, že člověk přijde do styku s Bitcoinem, tak se v ozovkách je nucený dívat na věci trošku jiným způsobem, než je ve společnosti běžný. Ten, ten fakt, že držet Bitcoin znamená mít absolutní zodpovědnost a, a zároveň určitou svobodu, tak je jako druhý aspekt, který z této vě, věci dělá něco unikátního. Když si člověk představí uh, blockchain jako, uh, jako účetní knihu, kde každý blok je stránka, na který jsou napsané uh, transakce, Anička poslala uh, peníze Pepovi, tak uh, mining si jde zjednodušeně představit jako uh, příprava a přidávání nové stránky do takové knížky. Když uh, já chci poslat bitcoin uh, někomu, tak, tak udělám transakci, pošlu do sítě a těžaři zaznamenají tuhle transakci a přidají do té stránky, kterou se snaží vytěžit a dát do, do té účetní knihy nebo do, toho, do blockchainu. Když se bavíme o tom, že bitcoin je decentralizovaný, kdo vlastně ten blockchain upravuje? Kdo má právo na to, do něho zapísat transakci? No právo na to má vždy ten jeden výťaz súťaže o, to, o toto zapísanie. Predstavte si to tak, ako keby sme 20 ľudia sedeli v miestnosti a každý má pred sebou veľkú nádobu s lístočkami, na ktorých sú čísla. Sú tam čísla od 1 do 10 tisíc. A ja by som vám zadal úlohu, že prihláste sa vtedy, keď nájdete číslo, ktoré je medzi 1 a 100. Vy by ste teda raz vyberali, vyberali. Prvý z vás, ktorý by našiel číslo medzi 1 a 100, by sa prihlásil a on by získal to právo zapísať transakcie. To vytiahnutie papierika je vlastne výsledok tzv. jednosmernej hešovacej funkcie, ktorú Bitcoin používa. Čo to vlastne je? Je to kryptografická funkcia, ktorá funguje 
len jedným smerom. To znamená, nedá sa vyrátať opačným smerom. Najlepšia analogia na to sú farby. Predstavte si, že by som vám dal dve farby a vy ich veľmi jednoducho viete skombinovať, zmiešať dokopy a vytvoríte tretiu farbu. Ale keby vám dám len túto tretiu farbu a opýtam sa vás, ako som ju dostal, kombináciou akých dvoch farieb som túto tretiu farbu dostal, jediné, čo vám zostáva, je skúšať. Zobrať dve farby, zmiešať dokopy, pozriem sa, je to ona alebo nie. Ak nie, idem znova. Ako to vyzerá v praxi? Zoberiem všetky transakcie, ktoré sa za určitý čas v bitcoine udiali a pridám k tomu náhodné číslo. Preženiem to touto jednosmernou funkciou a pozriem sa na výsledok. A opýtam sa, je tento výsledok taký, aký odo mňa Bitcoin vyžaduje? Ak nie, idem naspäť, zmením to jedno číslo a preženiem toto funkciou znova. A toto robia tie mašiny milióny a milióny krát za sekundu. Toto je tá práca a ten výsledok, ktorý bude vyhovovať tomu, čo Bitcoin vyžaduje, to je ten proof of work. Když najednou přijde uh, dvakrát tolik uh těžařů bude dvakrát tolik výpočetního výkonu, tak ta síť se dokáže zadaptovat na to, že zdvojnásobí složitost najdutí té správné stránky a tím pádem Bitcoin neustále generuje jeden blok za zhruba 10 minut. Lidi si představují, že mining je o vyrábění Bitcoinu, což do velké míry je pravda, ale je to jenom způsob, jak motivovat lidi, aby participovali na, na, na tom miningovém procesu, na, na, na tom vytváření nových bloků, z, zabezpečování, že, a, že všichni znají tu historii stejnou. A aby se to hledělo, tak a, Bitcoin má v sobě a, algoritmus, který uvolňuje nový Bitcoiny. A tyhle ty Bitcoiny jsou dávané jako odměna minerům za to, že a, realizují tu, tu, tuhle tu činnost. V současné době zde máme nainstalované nějakých 130 kW příkonu v elektrické energii, okolo 80 různých výpočetních strojů. Co se týče té návratnosti, tak ta je hodně spekulativní a volatilní. Závisí to na mnoha faktorech. Samozřejmě cena elektřiny, cena nakupovaného hardwareu. Další, další vlivy, tam máte určitě cenu samotné té kryptominy, která je těžená a pak i difficulty, co je, což je vlastně obtížnost té sítí, to znamená, kolik těch zařízení je připojeno do, do daného toho uh, algoritmu. Ty mindři mezi sebou neustále soutěží. Někdo, kdo má výrazně levnější elektřinu, uh, tak připojením velkého množství výkonu dokáže ekonomicky vlastně vytlačit svou konkurenci. Takže někdo, kdo má dražší elektřinu, když, když je v síti hodně minerů, tak on se dostává vlastně na break even. Že to, co dá za elektřinu, to vytěží na bitcoinu. A když bude dostatek minerů s nízkou cenou energie, tak v určitou chvíli pro někoho s vyšší cenou energie přestane být profitabilní těžit. Což systematicky tlačí minery k tomu, aby hledali zdroje s nejlevnější energií, což s chodou okolností a Díky Bohu za to, jsou typicky obnovitelné zdroje energie. Dnešní číslo je zhruba 80 světového bitcoinového miningu je na obnovitelných zdrojích, protože prostě ta voda teče pořád. A když je někde postavená hydroelektrárna na přehradě, tak je to extrémně levný zdroj energie. Když to porovnáme s nějakými platebními institucemi, karetními, jako je Visa nebo Mastercard, tak ty elektřiny spotřebují určitě více, než, než je těžba Bitcoinu po celém světě. Když to započítáme všechno množství zaměstnanců, budov, jejich motorický pár a všechno možná dohromady, tak si myslím, že to vyjde celkem na stejnou. Ta energetická náročnost je to, co platíme za to, že chceme mít neměnost té historie a věřit vlastně tomu, že když převedeme peníze nebo provedeme transakci v rámci sítě, takže se Nemůže jednoduše stát, že ta transakce jednoho dne neplatí. Aby někdo uskutečnil nějaký útok na tu decentralizovanou síť, tak je potřeba většiny toho vypočetního výkonu. A jelikož ti těžaři na tom vydělávají, tak pro ně to ekonomicky vlastně nedává smysl, aby to, aby to kdykoliv udělali. Protože by přišli o všechnu tu svoji odměnu. To znamená, ten systém je ekonomicky nastavený tak, aby nikoho nemotivoval na základě ekonomické situace dělat. A vlastně je to poprvé jako v lidské historii, kdy máme něco, co je jako digitálně dost jako neměné.
jsem je rád, že, jakoby, že ty automaty jsou takový nějaký jakoby, propagátor toho Bitcoinu. Že ty automaty jsou prostě takový jakoby, totem té svobody. To je dobré, že se to samo propaguje, ale i že prostě i v tom nákupním centru máte najednou něco, co jako vám to svobodu připomene. To je tak, taky jeden jakoby, z důvodů, proč mě to baví. Že, 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 prostě, že se to trošku posouvá někam jinam, nejenom jakoby, v té technologické části, ale i v té společenské. Začali jsme ve dvou lidech, vlastně já a pan Desort. Já že píšu software on hardware. No a pak jsme se postupně rozrostli. Odesíláme automaty skoro všude po světě. Já nevím, asi já nevím, 50 zemí to může být. Většina toho jde do Ameriky, zhruba 70 jde do Severní Ameriky. Zásadní to je, aby to vlastně fungovalo jednoduše z pohledu toho koncového uživatele, který stojí před tím automatem aby to mělo jednoduché na používání, aby to fungovalo s každou peněženkou, kterou třeba může mít. CryptoDigger jsme vlastně založili s bratom 9.9.2014. Na začátku vlastně byla někde iba platobná brána, neskôr začaly postupně přibudat automaty. Predtým, než som sa dozvedel o bitcoine, som hlavne pôsobil v bankovníctve a toto vlastne mi ponúklo taký vhľad cez tie rôzne bankové technológie do toho, aby som videl, že ten bitcoin reálne ponúka niečo tak inovatívne a tak iné, že to moje náčenie bolo absolútne v momente preklopené z toho bankovníctva do toho blockchainového bitcoinového sveta. Odpor prišiel v, v, v podstate pri tom píku 2017-2018, najmä teda v roku 2018, kedy banky e, začali zatvárať e, takmer všetkým veľkým prevádzkovateľom akéhokoľvek kryptomenového biznisu účty. E, a odsedy sa vlastne tie problémy e, ťahajú až od dnešný deň a nejaké regulácie do dnešného dňa v podstate ani nevidíme a banky ako regulované subjekty sú není ochotné stále otvárať účty e, kryptomenovým firmám v podstate. To je takový, taková hra na hloupí teroristy, jo? že prostě, když jste terorista, víte, že jste na blacklistu, tak asi nenapíšete někde svoje jméno a tak dále. Jo? Třeba Česká centrální banka dává prostě signály těm, těm českým bankám nebo bankám působících v Česku, že prostě si krypto nemají pouštět do, do svých klientů. No. Komerční banky nechtěli přesně z tohoto důvodu otevřít důči, protože říkali, a kdo bude jako tím konečným příjemcem? Kdo tam je? Kdo je tam ta osoba, aby jsme byli schopni my zajistit před tváří finančního úřadu a finančního analytického úřadu a ministerstva financí, že se tam neperou špina peníze? Řekněte nám toho konečného člověka. A jestli ne, tak my riskujeme, jako, my riskujeme sankci. Ty sumy, které se snaží kontrolovat proti praní špinavých penězí, jsou úplně irrelevantné voči tomu objemu, které reálně preprali oni. Že ten, tento bankový subjekt nepřišel o licenciu, čo je e, pro mě jako bežného, bežného uživatele banky celkom záhada. Jsou tam v podstatě na to, aby byl ten, ten jejich systém, ten stávající, aby byl stabilní. A nejstabilnější je v podstatě, kdyby tady byly jenom třeba dvě banky nebo jedna banka. Jo, pro mě jakoby cokoliv je, je riziko, takže že asi tak. Běžná kryptoměna, když člověk nedělá nic a vyloženě ho to nezajímá, tak v podstatě anonymní není. Bitcoin je takzvaně pseudonymní, Což zjednodušeně znamená, že je anonymní, dokud svoji adresu nebo své transakce nespojíte s nějakou svojí reálnou identitou. S tou reálnou identitou se to z pravidla spojí někde na směnárně. Teoreticky lze ty bitcoiny vystupovat k té platební bráně. Ta platební brána ví, pro koho teda to byla platba, pro jaký obchod. A ten obchod ví, co jste si, si tam koupili a případně kam jste si to nechali poslat. Těch lidí, co se snaží o nějakou anonymitu, je v tom poštu relativně málo. No a když jich je málo, tak jsou docela vidět. 
A když jsou vidět, tak je to blbý pro anonymitu. Virtuální meny se prvýkrát dostali do evropské legislativy tento rok, kde byla dojednaná a schválená parlamentem pátá směrnice, takzvaná pátá AMLD. Subjekty, které s nimi budou obchodovat, budou mít rovnaké podmínky a rovnaké povinnosti jako například banka. Čiže bude musieť mať, bude musieť identifikovať svojich klientov, bude musieť overiť ich identifikáciu, bude musieť sledovať tie transakcie. Ta státní moc se k tomu staví tak, že my to teď nehodláme jako regulovat, víceméně čekáme, jestli přijde něco z Evropské unie, ale pokud to nepřijde, tak jako nějak nemáme tu potřebu. Ale na druhé straně jiná část té státní moci, což jsou především exekutivní orgány, především bych zmínil Českou národní banku, finanční analytický úřad a finanční zprávu, tak ty orgány s tím nějakým způsobem pracují, protože jsou si samozřejmě vědomi toho, že se jich to týká, ale pracují s tím podle mého jako tím správným a přiměřeným způsobem. Na Slovensku jediný způsob, jakým jsou v současnosti regulované virtuální meny alebo virtuální aktiva je daňová regulace. Ten investor je povinný si pre potreby účtovníctva a potom zdaňovania viesť evidenciu takýchto operácií, čiže tých transakcií, ktoré vykonal voči, voči fiat mene, mene, alebo ak nakupoval tovar alebo službu. A tie transakcie potom musí vypočítať príjem a ten následne zdaniť. Či tam nehrozí nejaký spôsob dvojitého zdanenia, ale skôr si myslím, že by sa to bralo iba ako uh, dane z príjmu, No, vieš čo, toto ti neviem povedať. Aj keď sa vytvoria podmienky, relatívne jasné. Ďalšia vec, máme tu veľmi vysokú sazbu dane, s príjmom máme tu veľmi vysoké odvodové zaťaženie. Vôbec tu má zmysel baviť sa o regulácii, pretože aj keď niekto chce investovať do kryptomej, spravidla Slovensku republiku obíde. Za prvé, nemáme s kým komunikovať, podražajú sa nám nohy a všetko to je s tým, že chceme spolupracovať, nemáme tu možnosť a neviem ani mať ten odkiaľ pokiaľ. Aby potom nikto neprišiel, že tu sme porušili zákon, aký zákon, keď dovtedy nikto s nami nekomunikoval a my sme to chceli riešiť, hej? my sme mi vedeli. Čiže to, to, to je to, čo vlastne na všetko nadvezuje. Pokud my to zregulujeme a úplne sa nám to nepovede, tak sa taky môže stáť to, že výrazne zjednodušíme situaci tým, tradičním subjektům, které tradičně uvažují, tradičně k tomu přistupují a půjdou po těch cestách, které už jednou šly třeba v nějakém konkrétním fintechovém oboru, ale zahradíme tu cestu nebo ji do značné míry omezíme těm inovátorům, té vozovka avangardě, vlastně lidem, kteří jsou, kteří jsou schopní jako mnohem lépe a, a výrazně nést určitá rizika, což je ale zase daň za to, že oni budou hledat ty cesty nové. Vždycky jsem byl velice striktně proti úvahám, že se má Bitcoin zakázat, že se má zlikvidovat, že se nemá připustit a podobně. Naši politiku v dobách, kdy jsem byl v centrální bance, jsme schrnuli jednoduše nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku. Bitcoin v roku 2017 pritiahol veľké množstvo pozornosti, či už médií alebo širokej populácie. Dôvodom bol to, že vznikalo veľké množstvo kryptoprojektov. Tieto slúhovali investorom obrovské zisky a snažili sa zakomponovať do biznisu tie kryptomeny tak, kde to vôbec ani nedávalo zmysel. Vzniká pomerne veľké množstvo kryptomen, ktoré sa snažia priniesť niečo nové technologické, teda um, modifikujú, či už možno ten bitcoinový zdrojový kód alebo nejaký iný, nejakým spôsobom, ktorý prináša niečo nové a teda e, snaží sa typicky proste buď dosiahnuť väčšiu mieru anonymity alebo rýchlejšie transakcie a, a, a ako po ďalších vecí. Currently we are working on the prototype, it's going to be published today. We have white paper released, we have website, all of that. Uh, so basically there is still a lot of work to do, but we feel uh, really confident about sharing a lot of things with our potential investors beforehand so that they will basically see what kind of product, what kind of interface they're investing in, not just our buzzwords about blockchain and all of that, user-friendly interfaces. How much money are you working on? 30 million. Pri investovaní do kryptomien si treba dať extrémny pozor. 
Je veľa podvodných stránok a kryptoprojektov, ktoré vám slubujú veľké zisky, ale ako náhle im pošlete kryptomeny, tak už ich nikdy neuvidíte. Dôležité si uvedomiť, že pri kryptomenách tie transakcie sú nereverzibilné, to znamená, neviete ich už dostať naspäť. Zároveň celé prostredie kryptomien je dosť neregulované ešte stále. A teda neexistuje tam žiadne poistenie alebo nedopatrate sa súdu, ktorý by vám potom tie vaše peniaze vrátil naspäť. To znamená, ako náhle uvidíte stránku, ktorá vám slubuje zárobky, veľký pozor a radšej od nej ruky preč. Existencia takého množstva kryptomien určite nemá také opodstatnenie, ako si, ako si mnohí myslia. Sú možno, že niektoré veľmi dôležité e, kryptomeny, ale analogicky to vidím ako pri menách. Ako poznáme, že s čím sa platí v Zimbabwe alebo s čím sa platí niekde na nejakom malom kúsku kraja, proste nepoznáme. Poznáme hlavné menové páry a tie vlastne trápia všetkých. A podobne to vidíme v kryptomenách, že sú projekty, proste, ktoré budú mať väčší význam a projekty, ktoré vlastne zaniknú. My v Elise Technologies využívame technológiu blockchain. Emitujeme digitálne vouchery na Ethereum blockchaine, ktoré klient používa na to, aby zaplatil za naše služby. Tým sa vlastne dosahuje to, že tie naše dróny a roboty nemôže nikto zneužiť a nemôže ich zapnúť bez toho, aby použil tieto tokeny. Blockchain nám prináša výhody v tej podobe, že my keď spravíme meranie pre klienta, môže to byť na druhom, druhom konci sveta, tak to meranie je zapísané do blockchainu. To znamená, že je nespochybniteľné, že sme to meranie urobili a nesfalšovali ho, pretože blockchain je neprepísateľný. Bez neho je to vždy len o ľuďoch, je to vždy len o, o korupcii a o, o poskytnutí nejaké pečiatky alebo falošného merania, čo sa dnes v skutočnosti naozaj deje. Pri každej novej technológii, ktorej väčšia časť planéty asi nerozumie, tak sú väčšinou skeptickí. A myslím si, že takto bolo aj pri automobiloch, kedy, kedy prvé automobily sa stretali skôr s, vý, s výsmechom ako s nejakým prijatím. A analogicky by som to videl veľmi podobne. Žijeme v takovém vlastně postmonarchistickém až postsocialistickém společenství, který sebou nese všechny ty neduhytý minulosti. To znamená, lidi si tady zvykli na to dostávat věci zdarma. Školství, vzdělání, zdravotnictví, ale zároveň ještě výdobytky západního světa, které jsou ale postavené na zodpovědnosti, ale i ekonomické zodpovědnosti. Takže v tomhle ta, ta dnešní doba je prostě rozvrácená a dost schizofrenní. Skupina Stohoven si myslím, že prošla nějakýma třema etapama vývoje. Naším cílem v první fázi bylo upoutat pozornost. Druhá fáze, když byla, když, když byla v rámci projektu Mediální realita, to bylo, to bylo heknutí uh, vysílání české televize, kdy jsme do přímého vysílání české televize pustili fiktivní atomový ryb, tak nás pochytali na základě sledování telekomunikačního pohybu. To je, že zjistili podle naší polohy, podle polohy mobilních telefonů, kdo zrovna na místě byl. A najednou jsme si řekli, tak ale to je přece příležitost, pojďme se věnovat těmhle tématům. Příští téma bylo, že jsme už vědomě hekli občanky, kdy jsme vlastně do občanských průkazů dali zmorfované fotky a začali jsme vědomě vlastně narušovat vlastně ty nástroje pro dohled a sledování občanů lidí. A v tomhle duchu jsme pak dělali i projekt Morální reforma, a to už bylo na základě setkání s, s Palem a Jurajem, což jsou samozřejmě jako elitní hekři, který, který jsou etický hekři. Ve chvíli, kdy, kdy jsme se teda potkali s Palem v kulturné centrum Žili, Stanica, myslím, že v Žilině to je, a, a tam, byl, tam jsem byl pozvaný za Stohoven na debatu na téma svoboda na internetu, 
tak tam byl nějaký geek, který tam vykládal o tom, že existují nějaké peníze, které nemají pod kontrolou státy a že existuje prostředí internetu, který není regulovaný státem ani žádnýma prohlížečema. Tak jsem ho pak kavárně chytnul a říkal jsem mu, jestli by jako nechtěl s náma trošku víc spolupracovat. A on říkal, hej, ano, proč ne? Daj mi číslo svoje. Tak jsem mu dal svoje číslo. Kolega ze Stoven, který stál vedle mě, tak mu dal svoje číslo. A, a on místo toho, aby dal číslo nám, tak ještě chvilku něco dělal v mobilu a říkal, tak já se ozve, majte se chalani. A odešel za roh a mně přišla SMS zpráva v ten moment, vytáhnu mobil, ale ta zpráva mi přišla od toho mýho kolegy, který stál vedle mě a tu zprávu rozhodně nepsal. A bylo tam napsáno podvrhnutá SMS, majte se chalani, ozvem se. Kryptoanarchisti veria, že kryptotechnologie dokážu uh, lidem poskytnout uh, nový druh osobnej a ekonomické slobody. Kryptoanarchia je smer, ktorý sa začal vyvíjať v USA koncom 80. rokov, začiatkom 90. rokov. Timothy C. May napísal v 92. alebo 3. roku kryptoanarchistické manifesto, kde, kde vlastne rozvinul myšlenku kryptoanarchie a to, že sú to kryptotechnológie, ktoré nám umožňujú vlastne vznik nové paralelně decentralizované společnosti a svým způsobem predikovala je anonymní kryptomenu, anonymné peněze jako Bitcoin. Najednou je tady uh, soubor nástrojů uh, pro zachování uh, tvý vlastní digitální svobody. Ale v dnešní době, kdy je digitální svoboda přímo spjatá i se svobodou fyzickou, a to díky tomu, že díky internetu uh, dostal veřejný prostor další nezměrnou dimenzi, tak ve chvíli, kdy se budeme opravdu e, sofistikovaně pracovat s nástrojem pro zachování digitální svobody, tak je velká pravděpodobnost, že si tím zachováme i tu svobodu fyzickou. Štát má stále kontrolu nad fyzickým světem a bude mít kontrolu nad fyzickým světem ještě velmi dlouhou topu, ale ztrácí kontrolu a myslím si, že do velké míry ji už ztratí v tom virtuálním světě. Díky anonymizačním technologiím, díky decentralizaci. Koncem 70. rokov bylo období silné normalizace v Československu a chartisti si uvedomovali nemožnost spravit revoluci, protest, štrajk ale nebude to společnost nějakým způsobem změnit. Václav Benda jeden z aktivních artistů, který si uvědomoval prostě toto, toto zúfalstvo, napsal Parální polis manifesto, kde, kde deklaroval potřebu parální společnosti a povedal, že skutečně svobodná společnost je taká, která akceptuje a toleruje existenci parální společnosti. Hovoril o tom, že Poďme si vybrať paralelnú spoločnosť, kde bude paralelná kultúra, paralelné free market, ja nám paralelné, paralelné slobodné trhy, kde budeme obchodovať. A dokonca uvažovali aj o možnosti vytvoriť paralelný súdny systém, kde by, kde by ľudia mimo systému fungovali. V súčasnej dobe disponujeme kryptonástrojmi, technológiami, ktoré nám umožňujú tú originálnu víziu Václava Bendu paralelnej spoločnosti technicky implementovať tu a teraz. A byli jsme z toho tak nadšení, že jsme spustili parální polis. Paralelní polis je crypto think tank. Misí paralelní polis je vzdělávat lidi v oblasti digitální svobody. Vize je podporovat, rozvíjet a sami tvořit paralelní polis, to znamená paralelní cloudové společenství, který je v kompetitivním vztahu se státem. Lidi tady na tak bazální věci, jako je káva a pití kávy a setkávání se u kávy, můžou zažít tak zásadní jako věc, jako je nákup kryptoměn pro to, aby jsme si dali kávu. To znamená, lidi, lidi díky tomu, až si budou číst uh, ve zprávách nebo v novinách, že kryptoměny jsou k tomu, aby se, za to, aby se prali špinavý peníze, kupovali zbraně, dětský porno a drogy, tak v tu chvíli pochopí, že to je bullshit, protože oni mají tu zkušenost, že se za to dá koupit špičková káva. 
potom je patro vejš, a to je coworking, a to je zase další trojský kůň. A to je, že my tady vytváříme vlastně nějaký servis pro sdílenou kancelář a my těm lidem neříkáme, co mají dělat. Ale rozhodně za tu sdílenou kancelář musí jednou měsíčně zaplatit nájemný v kryptoměnách. Třetí úrovní a to nejdůležitější je tady institut, nebo místo, kde sídlí institut, a to je vlastně přednáškový sál. Kongres jsme uspořádali vlastně při otevření paralelní polis, aby jsme připoutali pozornost k tomu domu. A aby jsme vlastně řekli, že máme mnohem větší, větší ambice. Chtěli jsme ukázat, že jsme schopní přivábit i osobnosti v oblasti kryptoanarchie a svobody a digitální svobody a tak dále. My jsme tady začali těmi kryptoměnama a skončili jsme s tím, že nejsilnější program v paralelní polis je pěstování salátu. V konečném důsledku zjistíš, že největší odpovědnost jakýkoliv společnosti, i té paralelní, je vlastně trvalá udržitelnost. Jsou vlastně environmentální témata. Paralelní polis je krásný příklad toho, jak je Česko liberální země. Je to vlastně jedna z, jedno z mála míst, které znám v Evropě, kde můžete platit jenom bitcoinem, jenom tou alternativou ke ke konvenčním penězům a to vždycky, když říkám kamarádům, kolegům z Londýna, říká, tam si koupíte kafe jenom za Bitcoin, to říká, ne, to není možné. A říkám, jo, jo, jo. A v zásadě to, řekl bych, stát nebo veřejné instituce tolerují, protože proč ne, jo? proč si hrát na to, že teď přijdeme třeba z hlediska centrální banky a budeme říkat, nedodržujete zákon o oběhu bankové kamínci a nepřijímáte tady české koruny. Je to totéž jako s zbyt, Bitcoin maty. Myslím si, že prostě rozumná míra zdravé nebo jako nějaký zdravý rozum je, je v tomhle potřeba. Je to taková jako rostumilá pikantnost, jo? ale i díky té toleranci dává, myslím, stády centrální banka najevo, jako že to nejsou ty plnohodnotné alternativy. Je to něco takového hezká zvláštnost. Bitcoin je dosť mladá technológia, má len 10 rokov a je v podstate tam, kde bol internet v 90 rokoch. Nevedeli sme, na čo ho budeme používať, nevedeli sme, že sa na ňom bude dať obchodovať a používať sociálne siete. Ja Bitcoin vnímam tak, že v podstate je to vstupenka do ekosystému platebního, ktorý ešte není utvořen. Ale je veľká nadeja, že jednou utvořen bude. Zásadně varují před tím, abychom Bitcoinu říkali měna nebo kryptoměna. Uznaná definice z roku 2018 mezinárodních organizací typu Financial Stability Board je, že je to kryptoaktivum. To není jiná měna, jako ve smyslu další měna. To je jiný koncept, to je jiný systém. Ano, Bitcoinem a kryptoměnou si myslím, že asi nepůjde moc řídit ekonomiku, ale to, to ať klidně zůstane v těch fiat penězích, až, ať to je prostě ekonom, ať se to tam klidně řídí, jo, tu, tu, ať tam prostě řídí tu ekonomiku, tu zaměstnanost a tohleto tím fiatem, to je v pořádku, ale musí to být prostě možnost to je v tom, v tom v té globální měně, která vlastně bude jenom na obchodování, na směnu a dejme tomu nějaké držení hodnoty. Te kryptomeny stále používá relativně málo lidí, stále je to relativně malý trh a právě proto ta cena tak divoko rastí alebo klesá, keď někdo chce nakupit, tak to může naraz, keď veľa lidí predává, tak to klesá. Ale ak by te kryptomeny dosiahli tu skutečnou konkurenci s těmi znými penězmi, to znamená, že by vstupili do viacerých transakcí v ekonomike, dá se předpovědat, že, že ta cena by se stabilizovala. Je, že čím máte větší trh, tým menšie sú tam skoky v cene, v cene toho, toho stavku. Dnes je Bitcoin, sú to dnes peníze, což samo o sobě má ako obrovskou hodnotu je vzhľadom k tomu, jak se svět bankovníctví a AML, KYC, všech těle bankovních stratek vyvíjí, tak si myslím, že to bude růst na, na, na význam. Čo, čo môže pomôcť adopcii kryptomien je, keď vlády budú robiť zlé kroky. Ne? Pretože ako náhle bude štát tlačiť viac a viac peňazí, tá, ktoré budú znižovať svoju hodnotu, tak tým väčšia motivácia bude ľudí prejsť do tej alternatívy a prejsť do toho bitcoinu a používať ho na dennej báze. Je to tak zvláštne, ale myslíme sa mať ešte o dosť horšie na tom, aby, aby sa vytvoril ten stimul ľudí prejsť do právneho kryptosveta. 
Pošli tank ty vole do banky. OK, banka se lekne. Pošli ta, tank do blockchainu. Kam? Ten vývoj povede k tomu, že, že te štáty začnú byť o mnoho nepriateľské voči tejto inovácii, keďže naozaj ona ohrozuje uh, ich ako keby zásadné, zásadné právomoci. A teraz, ako bude vyzerať tá reakcia tých štátov? Uh, podľa mňa, o čo viac sa bude dariť tým kryptomenám, o to tvrdšia bude tá reakcia. My sa teraz nebavíme o tom, že či budeme žiť vo svete, kde tieto technológie budú alebo nebudú. Technológie sú a keď ich niekto chce dnes používať, tak ich dnes môže používať. Tie kryptomeny zabezpečia ľuďom to, čo má momentálne dneska hotovosť a to je to zachovanie tej osobnej finančnej slobody. To je zmiena mindsetu proste, to není ako... Sme na začátku, že jo? Ľudí, co se stane.